basi wagara wananzengo wagara wana ukuu wa Afrika wagara basi wanyarukusa ndugu zangu nyi sasa kiangalia kipigo bado kinaendelea mbaya na kwamba wazungu wanakaa vikao kama wachawi wanakaa vikao kama wachawi wazungu kipigo bado kinaendelea watakaa vikao sana lakini kipigo bado kinaendelea watajadili mambo mengi sana mengi sana lakini kipigo bado kinaendelea Vladimir Putin na urusi yake sio watu wa kawaida sio watu walele mama sio watu walelele nyama za mwanangu lelele hapana urusi sio watu wa namna hiyo ukimaisap ukijichanganya basi ndio hivyo tena inakuwa ndio hivyo tena sasa huko Zapolia Zelensky amefurukuta sana lakini bado bado fukuto lake halina maana amepambana sana lakini bado kupambana kwake hakuna maana amepiga ukunga sana amezunguka sana lakini bado kuzunguka kwake hakuna maana kwa sababu muda au kwa upande wa Zelensky muda au kwa upande wa magharibi muda uko upande wa Urusi muda uko upande wa Urusi kwa sasa mmesimama mm. mataifa zaidi ya sitina saba duniani mataifa zaidi ya sitina saba duniani wote wanapambana na mtu mmoja lakini bado muda hauko upande wao ukiangalia Zapolia ni hasara tupu ni hasara tupu ukiangalia huko nchini uh, hasa ni hasara tupu eh, ni kibano tupu kinatembea nenda kote huko bamuti wamesogea sogea eh, ndugu zetu ukweni wamesogea sogea bamuti wanajaribu jaribu wanajikusanya kusanya bamuti huko eh, wanajikusanya sana ukweni huko bamuti lakini bado ni hasara tupu sasa mwisho wa siku ikabidi tu aombe hmm. aombe asaidiwe ndio maana sleeping biden ama joe biden eh, mkatoliki wa pili kuwahi kuongoza taifa la marekani kiongozi pekee mzee eh, anayeongoza marekani katika historia ya taifa hilo eh, kiongozi pekee ambaye amewekewa viuma mwilini eh, sometime huwa anapoteza kumbukumbu mpaka vita vya ukraine na urusi anavifananisha na vita vya iraq ni changamoto za uzee mimi mkabili ndugu yetu eh, sleeping Biden. Sasa sasa huko Ulaya kuna kikao kinaendelea cha NATO. Eh, walikaa kikao mataifa yenye nguvu zaidi duniani G7 huko Japan. Eh, walikaa kikao pia eh, mataifa yenye nguvu zaidi duniani eh, ina umoja wa kujihami, umoja wa manyangu nyangu, umoja wa manyangau umoja wa matapeli wauni e, vibaka wakubwa ambao waliifanya Afrika ikasimama ikawatumikia wao kwa miaka tano cha ajabu ni kwamba mpaka leo viongozi wetu wameendelea kutumika na kusaini mikataba ambayo haina maana sana mikataba ambayo ni ya kinyonyaji e, hauwezi kujenga taifa na kulita taifa linalojitegemea kama unategemea wazungu ndio waje kufanyia mambo yako. Ni ngumu sana. Maana kujitegemea ni chuji. Eh, maana kujitegemea ni chalip. Eh, maana kujitegemea ni chuji. Chalip na cheju. Eh, ndio maana kujitegemea. Eh, chalip ni ki, ni, ni ki, 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 ki kaskazini. Utakujitegemea kiuchumi. Kujitegemea kiutamaduni. Kujitegemea kisayansi na teknolojia jitegemee kimaamuzi ujitegemee katika kila kitu ujitegemee pia kiimani hauwezi kusema ujitegemea kwa sababu mfumo wa kiutawala unaotumia ni wa watu wengine unakuwa ni utapeli hauwezi kusema unajitegemea kwa sababu 
eh, uchumi wako wewe ama siasa zako wewe uchumi wako wewe uko mikononi mwa wawekezaji wa mataifa mengine unakuwa huo ni upunguani hauwezi kusema unajitegemea wakati tunakuta asilimia kubwa ya wanasiasa wako eh, wanashinda nje wanaitwa huku Dubai wanaitwa huko Ujerumani wanaitwa huko Marekani wanaitwa huko Urusi wapi eh, kwenda kula mba mwiko huko sio kujitegemea hauwezi kusema unajitegemea wakati asilimia kubwa ya sehemu nyeti kwenye utalii kwenye madini e, migodini huko kwenye misitu huko e, wapo wanamiliki wageni huko siko kujitegemea ndicho ambacho Urusi anapigania na anapigania taifa lake anaukimbia ukasuku anaukimbia ujinga utapeli wa magharibi vita vya Urusi na Ukraine ni vita vya ukombozi Urusi akishindwa vita habari yao imeisha Ukraine akishindwa vita anakuwa salama <laughs> salama zaidi kuliko kuwa chini ya manyangu nyangu sasa manyangu nyangu wamechezea kipondo hawaamini macho yao Marekani amekiri kwamba kweli hali nchini Ukweni ni ngumu umoja wa Ulaya wamekiri kwamba kweli hali nchini Ukweni ni ngumu dunia imekubali ya kwamba hali nchini Ukweni ni ngumu kila mtu anaona ya kwamba Urusi ni baba lao E, urusi ni baba lao. Putin naye ni habari nyingine. Nilimuuliza ndugu yangu mwalimu wa la Mungu Isa Benson Makilembe ya kwamba kati ya mamba ni kiboko nani ni kiboko. E, Makilembe akajibu kwamba e, kiboko ni kiboko. E, yani kati ya mamba na kiboko nani ni kiboko. Makilembe akaniambia kiboko ni kiboko. Ni kweli urusi ni kiboko yao. Sasa sasa um, Joe Biden yuko Ulaya mm, na ataondoka muda si mrefu lakini ametembelea hapo Uingereza manapai ni nyumbani kwao kule ndiko watokako eh amemuona ameonana na Sanuku mwenye asili ya India huyu si Sanuku si Sanuki waziri mkuu wa Uingereza mnajua mnavomuita nyie ambaye naye kwa asilimia kubwa amefeli eh Uingereza imekwama kwa asilimia kubwa kiuchumi Ameenda pia kuonana na mwana mfalume. Eh, na mfalume, sio mwana mfalume, mfalume wa tatu. Chazi. Eh, lakini unajua Uingereza mfalume ni kama ni kama simba wa kuchora tu. Eh, yaani anaga nguvu sana na sauti sana. Eh, ni kama simba wa kuchora. Baada hapo basi ataelekea huko kunako eh, kwenda kujadili mstakabali wa vita vya Urusi na Ukraine. Wampelekee wa clusters ama wasimpelekee clusters? Eh, clusters ni mabomu haya eh, ni aina ya silaha ambazo ilipigwa marufuku kutumika eh, mwaka mbili na nane kama sikosei mataifa zaidi ya tatu duniani ilipigwa eh, marufuku kutumika ikiwemo Uingereza lakini Marekani yeye eh, clusters ya kupiga marufuku kutumika na clusters hizi mabomu wa clusters mpaka leo yapo eh, sio kwamba yapo mpaka leo yapo na anafanya kazi duniani na mataifa wanayo Anasema pia Urusi mwenyewe ameyatumia sana eh, nchini Ukweni tangu vita vianze. Ni mabomu ama ni silaha ambazo ni hatari sana kutumika sababu zinaua watu kwa laiki. Zinashambulia sehemu kubwa zaidi. Zikishashuka zinalipuka katika sehemu kubwa zaidi. Ndio maana dunia ikazipiga marufuku kayapiga marufuku mabomu hayo. Oja kubwa ni je? NATO watamwalika Zelensky kwa kauli ambayo ameizungumza Eh, Joe Biden ya kwamba NATO Zelensky atajiunga katika umoja wa NATO lakini mpaka vita viishe ila sio sasa. Nadhani kikao hicho kitakuja na, ma, na maazimio makubwa. Eh, maazimio makubwa zaidi eh, kuhusu msimamo eh, wa Vladimir Putin nchini Ukraine. Watakuja na vikwazo vingine vingi zaidi dhidi ya Urusi. Watakuja na mbinu nyingine nyingi zaidi za kivita dhidi ya Urusi na mipango mikakati mingi sababu wazungu hawakubali mara nyingi kushindwa hawakubali kushindwa mapema wazungu kama walivyo na roho mbaya hawawezi kubali kupigwa ama kushindwa mapema mbele ya mtata kiboko yao ya Vladimir Putin vikao vingi kama wachawi wanakaa lakini sasa itakuwaje wafanyeje eh wafanyeje je watapeleka hizo F_16 ndege za kivita nchini Ukraine 
je watapeleka clusters e, nchini Ukraine lakini mwenye maamuzi mkubwa na mfadhili mkubwa wa NATO ni Marekani ye ndio mwenye sauti kubwa kuliko wengine Zelensky amezidiwa sasa watafanyaje Zelensky amezidiwa sasa itakuwaje lazima lazima waingie vitani lazima waje na maamuzi magumu kwa sababu Urusi ni sogora sogora Urusi ni sogonya sogonya anawapelekea moto ambao e, sio wa kawaida mpaka wanajeshi wa Ukraine wanapiga ukunga wanalia huko vitani wakidai ya kwamba bora ningemsikiliza mama wanajeshi kiona wanalia kiasi hicho kama wanajeshi analamika anapiga ukunga anasema bora ningemsikiliza mama maana ni kwamba hali ni mbaya nchini Ukraine huyo ndio Vladimir Putin na urusi yake ya mfua vyuma ya susi wa zamani wa KGB kiboko ya manyangao kiboko ya matapeli e, jemedali mtata wa vita mtukufu wa vita kama ambavyo e, Ramadhani Kadlov anavyomtambua ameamua anasonga mbele alishasema wazi ya kwamba e, hata wizara ya afya wizara ya ulinzi ijiandae yupo kazini yupo kazini yeye haangaiki hazururi zururi ovyo hakai vikao kama wachawi yuko peke yake anakaa vikao ndani ya Moscow tu maamuzi yanafanyika Moscow wanaocheza ni umarekani Ufaransa Uingereza na mataifa mengine natamani vita vingeisha jana mimi mpo kibuya kamina mwandagaza natamani vita vingeisha jana lakini siwezi mimi ni nani leo nipingane na maamuzi ya Vladimir Putin natamani sana vita vingeisha jana basi ya Mungu ni yale yale mengi e, mengine ni katika mengi nayo ya kuku yake ni manyoya ya urusi na ukweni ni makombola na mabomu mimi ni nani leo nisimamishe vita vya urusi na ukweni acha basi katika ukuu wa Afrika tunasema acha manyangao wa marijani acha manyangao wa marijani vita vina malengo mengi kupunguza idadi ya watu duniani kusambaza magonjwa kuanzisha mifumo mipya ya kiusalama na ulinzi e, vita vina mambo mengi E, kutawalana sisi kwa sisi kuua uchumi e, wa dunia kwa jumla ili tuanze moja yote ni mengi katika e, mengi e, nayo ni washukuru sana baba wa kivita na historia ya dunia na wote ambao umeendelea kutusaidia ama kutusupport kwa namna moja ama nyingine Mungu awape yake majala na majalia asante ni sana